हेलो डियर स्टूडेंट चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर ओके सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर की हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी है अच्छे से लेबलिंग वाली उसके बाद में एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग ओके तो उसका वर्किंग भी हमें एक्सप्लेन करना है इन वॉट विद इज सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल मोटर्स ये भी हमें बताना है सिंपल मोटर्स कमर्शियल मोटर्स का डिफरेंस क्या क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस करते हैं विद द लेबल डायग्राम ओके सो फ्रेंड जस्ट इस क्वेश्चन के पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है ओके okay? तो और वो भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड को भी और करंट कैरिंग कंडक्टर को भी है ना तो यहाँ पे ये यह हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इस कंसेप्ट को तो, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके इस इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया गया है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हॉर्शो मैग्नेट को लिया जाता है नॉर्थ पोल साउथ पोल और उसमें कॉयल को रखा जाता है इस तरीके से रखा जाता है कि जो करंट की डिरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन को जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि दिस इज द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज परपेंडिकुलर टू इच अदर और करंट जब इसमें से फ्लो होगा तो जब वहां पे फोर्स एक्ट होने वाला है इस ऑयल पर तो वो भी इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है ये भी हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन में देखा है तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो होता है तो फ्लेमिंग सुरूल अप्लाई करने के बाद हमें फोर्स की डिरेक्शन पता चलती है कि इस साइड में ये डाउनवर्ड एक्ट होगा इस साइड में ये अपवर्ड एक्ट होगा और इसी की वजह से वो कंटिन्यूसली मोशन में रहता है ये पर्टिकुलर कॉइल ओके सो सिंपल ये वर्किंग है प्रिंसिपल है यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कौन सी बातें आपके डायग्राम में आना जरूरी है तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके बाद में कॉयल आप लोग ड्रॉ करोगे उसको नेमिंग करना है ए बी सी डी इस तरीके से ओके okay, इस कॉयल को हम लोग अटैच करेंगे स्प्लिट रिंग्स ये देख सकते हो आप लोग डायग्राम में और इस स्प्लिट रिंग को रखा जाएगा एक्सेल पर जो कि घूमेगा है ना फ्रीली मूविंग होता है और इस स्प्लिट रिंग के साइड में हम लोग टच करेंगे ब्रशेस इस तरीके से ब्रशेस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस ब्रश को फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी से ओके okay, यहाँ पे होगा की इस तरीके से डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हमें करनी है विद द प्रॉपर लेबलिंग उसके बाद में हम लोग यहाँ पे वर्किंग भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग लिखेंगे वर्किंग में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके देता हूँ देखिए दिस इज पॉजिटिव पोल दिस इज नेगेटिव पोल टर्मिनल ऑफ द बैटरी सो करंट फ्लो होगा कुछ इस डिरेक्शन में और करंट जब इस डिरेक्शन में फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्ट होगा और जिसके वजह से ए बी पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा और ये जो सी डी पार्ट है उस पर अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा ए बी और सी डी पर ऐसे अपोजिट डिरेक्शन में फोर्सेस एक्ट क्यों हो रहे हैं क्योंकि उनमें अपोजिट डिरेक्शन में करंट फ्लो रहा है ना ए बी में देखिए हम लोग करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा था और सी डी में करंट घूम के यहाँ से यहाँ फ्लो रहा है इसकी वजह से अपोजिट डिरेक्शन में फोर्सेस दोनों एंड्स पर एक्ट हो रहे हैं तो इसके वजह से क्या होता है इसके वजह से वो कॉयल रोटेड होना शुरू हो जाती है जब ये कॉयल एग्जैक्टली वर्टिकल पोजिशन में आ जाती है तब वहाँ पे क्या होता है ये जो कम्यूटेटर है वो इस पोजिशन में होते हैं ब्रशेस इस पोजिशन में होते हैं यहाँ पे किसी पर प्रकार का कांटेक्ट ब्रशेस और कम्यूटेटर में नहीं है मीन्स करंट उस कॉयल से फ्लो नहीं होता लेकिन होता है ऐसा है कि ये जो कॉयल होती है है ना वो जब इस पोजीशन में इस पोजीशन में हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल में आती है तो वहां पे बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फिर से आगे मूव हो जाती है वर्टिकल से थोड़ा सा आगे और अगेन ये जो कम्यूटेटर होते हैं वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं इस कार्बन ब्रशेस से तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है और वो कॉयल कंटिन्यूसली रोटेट होते जाता है तो चलिए इसको लिखना कैसे वो समझने का कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले आप लोग वर्किंग में लिखोगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट है ए बी सी डी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है यहाँ पे ब्रश है बी वन बी टू है ना एक्स वाई यहाँ पे देख सकते हो आप लोग उसके बाद में फिर आप लोग लिखोगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डिरेक्शन में फ्लो हो रहा है ए बी सी डी से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा तो ए बी पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा एंड सी डी पर अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा तो उसके वजह से ये कॉयल रोटेट होगी है ना सो वाइल रोटेटिंग द कॉयल रिचेज द वर्टिकल पोजीशन तो वर्टिकल पोजीशन में जब
तो उसमें इनर्शिया आएगा मोशन की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉइल पास इज द वर्टिकल पोजिशन और उसके बाद में जो रिंग्स होगी वो फिर से चेंज करेंगी देर पोजिशन एंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द अपोजिट प्रशन तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली देर ओके सो बिकॉज ऑफ दैट द देर इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है ना दिस इज द सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एनिमेशन के द्वारा इसको देखने का अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा लेट मे शो यू देखिए फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो कि ये जो एंड है इस साइड का वो डाउनवर्ड अप मिस जा रहा है और उस साइड का अपवर्ड में आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों एंड्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है इसलिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा और इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली मूवमेंट देख सकते हैं उस रेक्टेंगुलर कॉल के आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को ठीक से समझ में आ रही है तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि सिंपल मोटर और जो कमर्शियल मोटर्स होती है उनमें क्या डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसको हम लोग कमर्शियल मोटर में यूज नहीं करते क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते तो राधर देन यूजिंग परमानेंट मैग्नेट हम लोग यहाँ पे कमर्शियल मोटर में यूज करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट क्योंकि इलेक्ट्रो मैग्नेट में हम लोग जितनी ज्यादा चाहे उतनी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं सो so, ये पहला चेंज होता है सिंपल मोटर और कमर्शियल मोटर में दूसरा चेंज ये होता है कि जैसे कि सिंपल मोटर में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्न का कॉयल यूज किया था यानी कि नंबर ऑफ टर्न काफी कम होते हैं एक दो तीन ज्यादा से ज्यादा लेकिन कमर्शियल मोटर में हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके वजह से इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा है कि जितने टर्न्स ज्यादा होंगे कॉयल में उतनी उतने टाइम्स वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कमर्शियल मोटर में कि ये जो कॉयल है वहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो काफी ज्यादा होते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न यू कैन सी दिस इन दिस फीचर ऑफ कमर्शियल मोटर ओके सो ये सेकेंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो कॉयल है है ना तो वहां पे सॉफ्ट आयन फोर का यूज नहीं किया गया था उसको माउंट करने के लिए लेकिन कमर्शियल मोटर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सॉफ्ट आयन फोर पर ही वो कॉयल्स को वाउंड किया गया है तो जिसके वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है आरपीएम ऑफ मोटर बढ़ता है तो ये छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे करने के बाद कमर्शियल मोटर बनती है तो आप लोगों को इतनी सारी डायग्राम्स वगैरह नहीं ड्रॉ करनी है आप लोगों को सिंपली ये आप लोगों ने इस तरीके से डिफरेंस फॉर्मेट में भी लिखा तो भी चलेगा या फिर इस तरीके से आपने पॉइंट वाइज इस डिफरेंसेस को लिखा तो भी चलने वाला है एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपके सामने रखने की प्रयास करता हूँ जिससे कि आप लोग कमर्शियल मोटर का वर्किंग समझ सकते हो सो लाइक दिस ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक शाफ्ट है उसके ऊपर आप लोग कमेटर देख सकते हो कॉयल्स को वोन किया गया है और परमानेंट मैग्नेट की जगह पे वहाँ पे स्टेटर मैग्नेट या फिर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो मैग्नेट का यहाँ पे यूज किया है ना सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मोटर एंड कमर्शियल मोटर आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है इफ यू एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन प्लीज आस मी इन कमेंट्स एंड इफ यू थिंक दैट दीज वीडियोज आर हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज थैंक यू सो मच